നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനതിലൊരു തെറ്റ് വരുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് റിപ്പീ പിന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ തിരുത്തി വന്നപ്പോഴാണത് രണ്ടാമത് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തെറ്റെന്താണെന്നുള്ളത് പറയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ ഒരു സൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓർത്ത് ഞാൻ സൈൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാനത് ഇത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് എഴുതിയ സമയത്ത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഏഗൺ വാല്യൂവിൻ്റെ അവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പ്ലസ് എന്നാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനത് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി പോയി പിന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി അപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരുന്നു അത് സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ടു സിഗ്മ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇസിക്കൾ ടു സീറോ അതാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നതും പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചെയ്തൊന്നും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പം കണ്ടില്ല ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ഈ സൈൻ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വല്ലാതെ മാറി എനിക്ക് കിട്ടണ ഉത്തരം അല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിലുള്ളതൊന്നും അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് തെറ്റ് തിരുത്തി വന്നപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വായിക്കാം അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി ദ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആർ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സിഗ്മ വൈ മൈനസ് ടു സിഗ്മ സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ പിന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടു ടോ വൈ സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ടോ എക്സ് സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ പിന്നെ അത് അപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ആൾ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഇൻ കെ പി എ കിലോ പാസ്കലാണ് ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീ എം എം സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ കൂടെ കിലോ ഇൻ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ അതാണ് കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഫോർ ഇൻവേരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രോബ്ലത്തിൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗിവൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു മാട്രിക്സിലേക്ക് എഴുതാം ആ മാട്രിക്സ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എക്സ് ഇപ്പോൾ അത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് സിഗ്മ എക്സ് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ സിഗ്മ വൈ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ടോ വൈ എക്സ് ഇവിടെ ടോ വൈ സെറ്റ് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ഈ ടൈമുകളെല്ലാം എഴുതി ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ എല്ലാ ടൈമുകളും എഴുതി ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരും ബാക്കിയുള്ള എന്താ ടോ സെഡ് എക്സ് ടോ സെഡ് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് മുകളിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ അങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സിഗ്മ എക്സ് ഞാൻ എഴുതി വൺ പിന്നെ സിഗ്മ വൈ ഞാൻ എഴുതി മൈനസ് ടു പിന്നെ സിഗ്മ സെഡ് ഞാൻ എഴുതി ഫോർ പിന്നെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈഗൾ ടു എന്താ ടോ എക്സ് വൈ തന്നെയാണ് ടോ വൈ എക്സ് ടോ വൈ സെഡ് തന്നെയാണ് ടോ സെഡ് വൈ ടോ എക്സ് സെഡ് തന്നെയാണ് ടോ സെഡ് എക്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ടോ എക്സ് വൈ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ വൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ സെഡ് വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ സെഡ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അത്
ചെറിയൊരു തെറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആകെ പ്രോബ്ലം ഉത്തരമാകെ മാറും അപ്പോൾ എഫ് സെഡ് ഇസ് ഈഗൽ ടു അല്ല എഫ് സിഗ്മ ഈസ് ഈഗൽ ടു സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ടു സിഗ്മ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഇത് നമുക്കറിയില്ല സിഗ്മ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐ വൺ ഇൻവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഐ വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ സെറ്റ് ഓക്കെ അത് ഈസി ആയിട്ടാണ് ഐ ടു ഈസ് ഈഗൽ ടു എന്താ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് പ്ലസ് സിഗ്മ സെഡ് സിഗ്മ എക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ വൈ സെഡ് മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ സെഡ് എക്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഓ ഇത് ഓരോ ഡിറ്റർമെൻറ്റുകൾ മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വരുമ്പോൾ എഴുതി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ടേമുകൾ രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് കണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ട് കണ്ട ഓരോ ഡിറ്റർമെൻറ്റുകളും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടെണ്ണാക്കുക പിന്നത്തെ ഒരു രണ്ടെണ്ണാക്കുക പിന്നത്തെ ഒരു രണ്ടെണ്ണാക്കുക നാല് മൂന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാനറിയില്ലേ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് പ്ലസ് സിഗ്മ സെഡ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ വൈ സെഡ് മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ സെഡ് എക്സ് ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് എക്സ് വൈ പിന്നെ വൈ സെഡ് സെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെഡ് എക്സ് വന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ എക്സ് വൈ ടോയുടെ പിന്നെ വൈ സെഡ് ടോയുടെ അതേപോലെ സെഡ് എക്സ് ടോയുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഐ ത്രീയുടെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് എഴുതി അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് നേരെ മാട്രിക്സ് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയില്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് അത് ഞാൻ നമുക്കിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എൻ്റെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഐ വൺ എത്ര സിഗ്മ എക്സ് നമുക്കറിയാം വൺ സിഗ്മ വൈ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു സിഗ്മ സെഡ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ സെഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നേരെ കൊടുത്തു സിഗ്മ എക്സ് ഐ വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഇനി ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഐ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റു മൈ മൈ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു കിട്ടി സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സെറ്റ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടി പ്ലസ് എത്രയാണ് സിഗ്മ സെഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ സെഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ വന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ വന്നു പിന്നെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോ സ്ക്വയർ ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പോൾ ടു എൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വന്നു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നം അവിടെ ഉള്ള
അപ്പം ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ടോ എക്സ് എറ്റ് ഇൻറ്റു ടോ ടോ വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ടോ സെഡ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ടോ സെഡ് എക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ സിഗ്മ സെൻ്റെ വാല്യൂ ഇതെല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിഗ് ടോ വൈ സെറ്റ് ടോ സെറ്റ് വൈ ഇവിടെ അത് കൊടുത്തു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ടോ വൈ സെറ്റ് ടോ സെറ്റ് വൈ അപ്പം ടോ വൈ സെറ്റ് ടോ സെറ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സാധനം തന്നെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് നയൻ ആയി അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടീനും ഇവിടെ ആസിറ്റീസ് ഉള്ളത് പിന്നെ മൈനസ് ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ സെഡ് ടോ വൈ എക്സ് സിഗ്മ സെഡ് ടോ വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിഗ്മ സെഡ് ഫോർ ടോ വൈ എക്സ് രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ എത്രയാണ് ഡോ ടോ വൈ സെഡിന് ടോ സെഡ് എക്സ് ടോ വൈ സെഡിന് ടോ സെഡ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള മൈനസും പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലസ് ടോ എക്സ് സെഡ് എത്രയാണ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടോ വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ടോ സെഡ് വൈ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഇൻറ്റു ടോ സെഡ് എക്സ് സിഗ്മ വൈ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ടോ സെഡ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു അത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഞാനത് മൊത്തം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാൻസർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറി അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ടു സിഗ്മ മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതുന്നത് സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് ഓക്കെ മൈനസ് ഞാനിവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഐ വൺ എത്രയാണ് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ത്രീ ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇസ് എ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് അവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിഗ്മ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ മനസ്സിലായി ഞാൻ എഴുതിയത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പ്ലസ് ത്രീ എന്നായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേരൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേ സ്റ്റേജിലുള്ള എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എനിക്കത് തെറ്റ് വന്നു ഒരു സൈൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ അത് തെറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാൻ എനിക്ക് അത് പറ്റി തെറ്റിൽ ഒരു ഞാനത് പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ ക്യൂബ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആസിറ്റീസ് മൈനസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ത്രീ തന്നെ എഴുതി സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ള പ്ലസ് തന്നെ ഐ ടുവിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിഗ്മ എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരാൻ കാരണം മൈനസ് ഐ ത്രീ ആണ് നമ്മളുടെ ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോമിലാണ്
ഫൈവ് ടൈം നമുക്ക് അറിയില്ല പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ ടു എന്താ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ സിമിലർലി ഇവിടെയും ജി അറിയില്ല കോ കോസ് ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഫൈവ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറി അറിയാത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജി അറിയില്ല ഫൈവ് അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ള ടൈമുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ദിസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ത്രീ മൂന്ന് സിഗ്മ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജിക്കും കോസ് ഫൈനും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് അതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് വേർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് എ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് എ ബൈ ത്രീ മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വേർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എ ക്യൂ ഇക്വേഷൻ വേർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ പി അറിയാം ക്യൂ അറിയാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈ അറിയില്ല ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മൈനസ് ചിഹ്നമുണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചിഹ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ബി ബൈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് അതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കണം വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല റിവേഷൻ പോലെയുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് അതേപോലെ സെയിം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി സി കണ്ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് നയൻ പി ക്യൂ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഓരോ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സി വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിജി സി കളു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ അത് ആ അത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഓരോ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആ പ്ലെയിനിൽ അപ്ലൈ ആവുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിൽ അപ്ലൈ ആവുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എ ഇ സി കളു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ക്യു എത്രയാണ് പി എത്രയാണ് നമ്മുടെ വലിയ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തു പോയത് അപ്പോൾ അതാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എത്ര ഓക്കെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യു വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് പി വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് നയൻ അല്ലേ മു അറുപത് മൈനസ് ഒമ്പത് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് നയൻ പി ക്യൂ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ടു പി ക്യൂബ് പിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് നയൻ ഇൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തുള്ള അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കോസ് ഫ
ഫോർ നയൻ ഫോർ സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ഈഗിൾ ടു കോസ് യൂണിവേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഈഗിൾ ടു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ഡിഗ്രി കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈഗൾ ടു കോസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ സിക്സിൻ്റെ ഇത് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജ് ഈസ് ഈഗൾ ടു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് എന്നുള്ള കണ്ടു അത് നമുക്ക് കോസ് യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ കോസ് യൂണിവേഴ്സ് അറിയുന്നില്ല ഷിഫ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇത്ര ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ സിക്സ് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷിഫ്റ്റ് അതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിലാണെന്നുള്ളതിലാണ്ടോ ഷിഫ്റ്റ് എന്താ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോസ് കൊടുത്ത കോസ് ഇൻവേഴ്സായി പിന്നെ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ഐ ഞാൻ ഇട്ടില്ല നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ അല്ലേ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ സിക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിൻ്റെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് നാല് അത് ഞാൻ ഇതിൽ എട്ട് നാല് നോക്കി അപ്പോൾ ആറ് നാല് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ടോട്ടൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചില ഇപ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ചെയ്തു പോയാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു വട്ടം പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ജി കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ജി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പിന്നെ പി അങ്ങനെയുള്ള ആ ടൈമിൽ ജി കിട്ടി ജി എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എത്ര ജി എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ ജി അടുത്ത പേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജി എന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് വാല്യൂ കിട്ടി എ വാല്യൂ കിട്ടി ബി കിട്ടി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വൈ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കേട്ടോ പിന്നെ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് ജി ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ എ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ അടുത്തത് എന്താ വൈ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഓരോ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ വൈ ത്രീയുടെ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം ആണ് വൈ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ജി ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു പി വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പി വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈഗൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ക്യൂ പ്ലസ് പി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ക്യൂ വൈ അപ്പോൾ ഈ പി എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആറ് എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടി വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്
പി ബൈ ത്രീ പി എത്രയാ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ സി ടു വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എസ് സി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അത് എത്ര ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയി മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഓക്കെ ഇനി വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ജി ഇൻറ്റു ജി ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇത് ഇതൊന്നും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു ഇതിലെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടിന് ഡിജിറ്റിന് എഴുതുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാണ്ടാണ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു അങ്ങനെ എത്രയാണ് വന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് വിജയ സീക്കൾ ടു സിക്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ അതേപോലെ സിക്മ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ അതുപോലെ സിക്മ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് കിലോ പാസ്കലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മളത് കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് കിലോ പാസ്കലാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആൾ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഇൻ കിലോ പാസ്കൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കിലോ പാസ്കൽ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ കിട്ടിയതെല്ലാം കിലോ പാസ്കലാണ് കെ പി എ കിലോ പാസ്കൽ കിലോ പാസ്കൽ ചെറുതായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ഇതിനെപ്പോഴും എഴുതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ത്രീ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിഗ്മ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പിന്നത്തെയാണ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്ന് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാനതിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോമാറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാവും ദയർ ഫോർ സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കിലോ പാസ്കൽ സിഗ്മ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോ പാസ്കൽ സിഗ്മ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ കിലോ പാസ്കൽ ഇനി ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏത് നമ്മളുടെ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ദെൻ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ സിഗ്മ വൺ അത് നോക്കാം പിന്നെ ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിഗ്മ വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ത്രീ നമുക്ക് എത്രയോ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം സിഗ്മ വൺ 
sigma 3 minus 4.19 into 5.24 into 1.95 plus 1.95 4.19 plus minus 4.19 into 5.24 minus 20 which is equal to minus 20 now that value i2 value minus 20 i2 value 3 minus 20 minus 43 and number is in the end of the day. What I say the other than you live in the middle of the day. The other than you live in the middle of the day. अब हम कोई टेबल है जैसे थ्री माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी थ्री आदर आ का रखते वैल्यू से आना अब दिस एग्रीस विद द एरलियर वैल्यू सब बोला जाता है यानी दिस एग्रीस विद द एग्रीस विद द एरलियर वैल्यू हम लोग ने एड्यूक्ट किया ओके अब इधर ना हमारे लिए ये प्रॉब्लम तो ले लेते हैं अब आप प्रॉब्लम तो ले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब इन गंदे रूप प्रॉब्लम में उनके चलपा साधारण वाले हम इधर ना एक बेसिक आइट लेते हैं इधर ने कोलो टफ आइट लाओ ना वेरिया डांस लाओ ना वेरिया साधी दिल्ली अब बेसिक आइट � चेक के जाएंगे ना के इट्टर ला प्रॉब्लम्स अब ऐ अदर उन्ह निंगलां ने चाहिए तो नो करता अंगने ऐसे यंदे नलों लोग क्या